Let's go. ESL Open Cup, edycja 44. Europejska, półfinał w górnym lewym rogu. Rudy, czyli Mark Szlapi z drużyny Liquid. Mamy Jutermala, mamy oczywiście w kolorze czerwonym Elazera. Mikoła Jogonowski z X Komago. No i pierwsza mapa Romanticide. No i w półfinale mamy do trzech wygranych, czyli Best of Five. Fajny turniej, fajna sytuacja. E, na kogo zagra mana jeszcze? Tak patrzę. E, o, na Hero Marina. Także łatwo nie będzie, ale na pewno pojedynek Mana Hero Marine możecie obejrzeć na streamie Hero, Hero Marina, na streamie Many, pewnie też na kilku innych streamach. U mnie akurat poleci Laser Uthermal. No bo to był pojedynek pierwszy, który się tutaj uformował. Więc co byśmy nie czekali, zobaczmy. No jeżeli zagra tak jak na Kalazura, a Laser to będzie ciężko. Mam wrażenie, że musi zagrać jeszcze troszeczkę lepiej. Uthermal wydaje się być lepszym teranem niż Kalazur. Czy Hero Marine ma zdjęcie many na minimapie? A to nawet nie wiem. Ale brzmi ciekawie. No i czekamy na rozwój obu zawodników, jak to zazwyczaj w TVZ na początku bywa. Laser zapewne znowu zrobi tutaj trzecią bazę, tutaj Cryptomora i tak dalej, i tak dalej. Świetnie umknęła drona, jak to też przeważnie bywa przed Reaperem. Dobrze, trzecia mapa jest, trzecia, przepraszam, baza jest i trzecia również dla Jutermala poleciała. Czyli zawodnicy zgodnie uznali ekonomia, synu, ekonomia. Dla Elazera to normalne, dla Jutermala, no można by tam trochę pożonglować buildorderami. Ciekawe, czy Rudy też, jak wielu innych teran, podchwyci aktualny trend, czyli granie jedynie dwóch Helionów i potem już przejście w piechotę. No i Elazer też widzę, na minimapie, na, na minimapie wybiega z Erglingami. Stingi oczywiście polują na SCB, ale też pozyskują ważną informację zwiadowczą. A jednak będą kolejne Heliony, czyli minimum 4 zbuduje Uthermal. Widzimy, Uterman chyba boi się właśnie tego, że Elazer zrobi swoje dość charakterystyczne zagranie z tymi lingami, bo bardzo długo siedzi Helionami w bazie. Teraz za każdym razem ktoś pilnuje wejścia. Nie jak w jakichś komputerowych skradankach. Tutaj zawsze jest wartownik. Nie ma, że się obróci, że się nie obróci. No ładny strzał w Cryptomora. Rudy coś nazbierał tych Helionów, co nie? Tak, dyszka to już jest konkret. On na pewno też lubi za, zaskoczyć. Lazer chyba też się połapał w zamiarach przeciwnika, bo ma drobny ruch zerglingów na dół. Kurczę, dobrze się ustawia. Zobaczcie, że tutaj Liberator ściąga na siebie królowe, a królowe teraz powinny pomóc zerglingom w bitwie z Helionami. To niestety jest no właśnie ład, ładnie wykombinowane przez Rudego. I jeszcze tutaj jest taka rotacja, więc królowe teraz przydatne jak gwoździe w kalesonach. Człapią, człapią. No, ale nie pomagają. No i się zaczyna grillowanie na ekranie. 
12 dron. Jeszcze trochę lingów, jeszcze rudy na pewno zraz strzeli w dronki, nawet nie raz. Pięknie się ustawia. 17, 18. No nie, 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 halo, halo, halo. Ten Helion tu jeszcze żyje. Dobra, 19. To na szczęście. Jak nie przebił 20, to... Nie, dla Elazera to... Nawet mu się brew nie uniosła. Bardzo ważne, żeby szybko zniszczyć skałki, bo to utrudni atak ataki frontalne Terranom. No i jak widzimy, Mikołaj też zajmuje czwartą bazę. Z powrotem robi drony. Ojej, on ma tylko 46. O, jak źle, jak źle. No jest bardzo niedobrze. Ale no cóż, trzeba gonić, trzeba wierzyć. Może zakopane bejny. Coś pomogą. Tutaj w ogóle a propos Bejnów jeszcze była mała próba Elazera, ale oczywiście nie doszła do skutku, bo nad wszystkim czuwa Jutermal. Tak, na pewno łatwy scenariusz nie będzie. sobie myślę, że, że właśnie chyba tylko zakopane bejny byłyby dobrą mechaniką dla Elazera. On to często robi. I to mi się podoba, że często robi, ale też na przykład wrzucenie bejnów czy zerglingów do wydobycia Jutermala byłoby słuszną taktyką, żeby trochę więcej zamieszania się porobiło i wtedy też bardziej zakopane bejny mogłoby znać. Świetnie, na to jedną rzecz tutaj pięknie robi Elazer, ten to rozsiewanie biomasy. Idealnie. Ciężko wykonać to lepiej. No i stało się to, co się stać musiało. Rudy wie, że ma przewagę, więc pompuje masę jednostek z trzech baz. Czwarto też oczywiście zagrał. Zaraz pewnie nią przeleci. No i już atakuje. To, co może ocalić lazera, to właśnie ta biomasa, no ale też przede wszystkim świetna bitwa. I przewaga w ulepszeniach też będzie miała miejsce. Za dosłownie 20 sekund. Powolutku, Lazar musi przygotować obronę. Na pewno ta baza była nie do odratowania, więc trzeba kierować swoje kolejne bazy w dół. Lazar przechodzi w Hydra Den Infestation Pit, tak jakby chciał grać lurkery w late game'ie. Interesujące. I też do małej kontry się przymierzają Bane'y. No fajne, fajne. Tutaj takie byłoby wejście na, na SCV, no ale... Tutaj akurat jest zbiegowisko trańskich jednostek, więc nie ma co. I zakopanie do Bejnów też robi Elazer. Kolejna, myślę, że nie głupia próba, ale Rudy tylko czekał. Bardzo tak zapobiegawczo się przymierza Jutermal, boję się, że Elazer w to wszystko się zapakuje. Ale niby lepsze ulepszenia to, to niby może, ale trzeba by na pewno. Wytermal nie celuje w Bejny. W ogóle nie celował w Bejny. To jest, to jest słabe mikro, panie Rudy. Ale i tak może mu wystarczyć do dobrej wymiany. No, ładnie się wymienił Jutermal. Dziwnie, że nie zapakował teraz piechoty. A, on nie musi ładować piechoty, bo to wszystko tak leczy. Uj, ja. No, idzie kolejny spory oddział. Chodzi na biomasę Jutermal, to może być nawet dobra decyzja, chociaż biegną już bejny lasera. No i myślę, że mądrze się zapakował i ewakuował. Liczył pewnie na to Jutermal, że nie ma tylu bejnów. Widać, część jednostek nie została wypakowana z medivaków, tak jakby chciał zrobić dropa. 
w międzyczasie Lazarek spój na godzinie 6 i to tak podwójnie robi hajwa. No teraz tak technologicznie to w sumie dobrze stoi. Dużo lepiej niż z Kielazurem, ale wtedy też miał inną kompozycję. 12 kolejnych dron. Widzę, że chce trzymać Jutermala na czas i na dystans. Na pewno przewaga na Jutermal, ale no, tak... To zwykle do czasu jest, do czasu aż nie będzie lurkerów i viperów. O, właśnie się lurker ten zakończył. Ale jest masa marinów. Niestety przewaga w ulepszeniach po stronie holenderskiej. No i znowu powolutku metodycznie się rozstawia. Tutaj w ogóle jeszcze nie zniszczył jednego z morów, może nawet o tym nie wie. O, ewakuacja, no tak, no laser ma przede wszystkim gdzie się ewakuować, bo te bazy już tutaj dochodzą. baza oddana praktycznie bez walki. Kolejne wyjście Mikołaja. Licz na to, że tam jest tak dużo jednostek, że nie ma nic do obrony. Ale obrona zawsze jakaś tam się uformuje. No nie zdążył. Kolejny ekstraktor pęka. Lazer musi chyba trochę zainwestować w obronę. Sześć lurkerów w drodze, no ale zanim to się stanie trzeba jeszcze właśnie powalczyć. I to jakoś tak najlepiej z sensem. No nie ma lekko. 79 dronek przy życiu, czyli cały czas ma taką wystarczającą ekonomię, żeby kontynuować. Może kolejną bazę zajmie w dolnym lewym rogu laser. Tak, no z zasięgiem do lurkerów to raczej nic nie podejdzie. O, dwie fabryki zrobił Jutermal, czyli chyba myśli o czołgach? Taki mass sun Jako forma na od, o, odpowiedzi na lurkery. Może tak. Oho, i kolejne podejście. Tutaj laser może przechwycić w końcu coś. No taką masą jednostek też się prosi. Piękna sprawa, no ale czołgi od góry też trochę męczą. Laser chce wysadzić chyba powietrze tę bazę. O, i udało się. Dobra robota. Rudy kombinuje jak atakować dalej, niestety nieźle kombinuje. I znowu tak troszeczkę grają na czas. No obaj ekspują bez żadnych trudności. Cały czas dużo większe wydobycie po stronie lasera. No to się w końcu pewnie zmieni. No śmiało, śmiało. Dalej może laser tutaj atakować. To jest szkoda, że jeszcze nie ma ulepszenia plus 3 do, ata do ataku do lingów, bo wtedy może by to wszystko nawet rozwalił. A tak to pozostało mu póki co wyczekiwanie. A i bez wajperów. No dobra, lurki, lurki, lurki. Kolejne lurkery są budowane. Śmiało, śmiało Mikołaj. Tutaj jest okazja, żeby się dobrze zakopać. Przyzwoite oślepienie i teraz może... Atakować głębiej z erlingami e laser. Czołgi nie były rozstawione i faktycznie potrójne takie czołgi chce zagrać rudy. A i szkoda, nie udało się podobijać wszystkich czołgów. Jeszcze mały atak na dole. No i lurkery pewnie zmęczą z czasem planetarkę. Nie najszybciej, ale na pewno całkiem sprawnie. O, kolejne podejście Jutermala. A to lurkery jak stały, tak stoją. Nie do ruszenia jednostka. O, za wolno zaczął referować swoją bazę Jutermal. Nie poszło. No mam wrażenie, że teraz lepiej idzie Lazerowi. Chyba 
chyba w końcu będzie zgarnięcie lurkerów. Trochę szkoda, że ich wcześniej nie zabrał ze sobą laser, bo teraz już za późno. Tam to 400 gazu przecież było. No, żeby nawet więcej. Taki leciutki impas, bo z żadnej strony nie może zaraz zaatakować u Thermal. To jest to teoretycznie wrzucić desantem to wszystko do naturala. O, Elazera, dobre oślepienie, dobre. Jeszcze nie ma planetarki. Świetnie, laser podchodzi. No nie no, panie, to są lurkery, to tego nie ogarniesz. Czyli laser potrafi to zagrać. Pewnie nie tak dobrze jak Reynor, ale jednak, jak da się mu chwilę spokoju, no to też jest nie do zatrzymania. Fajnie przekopuje po cztery lurkery za każdym razem. No i miazga, syno, miazga, doskonały push. Tak wiosłowały te lurkery, można powiedzieć, na zmianę. Jest, a było źle trochę momentami. Lecimy w dolnym prawym rogu Elazer, a w górnym lewym Jutermal. Pana ładnie też pocisnął Hero Marina, więc Polacy mają 1-0 w tym półfinale. On by, on by tak dalej grali. No i jakbyśmy mieli Elazer Mana w finale, no to problem, bo już komu to kibicować, czy tylko możemy popodziwiać. Nie no, to taki, taki przyjemny problem by był. No i na mapie Lightshade jest tutaj całkiem sporo przestrzeni. Kto to wspominał? To chyba Klem mówił, że na tej mapie za bardzo nie lubi piechotą grać i uważa, że jest ona raczej słaba. No i dlatego zagrał mecha. I ja z chęcią bym zobaczył Jutermala, który tutaj też tego mecha próbuje wykonać. Skoro Klemowi wyszło, to na pewno... Ja jestem przekonany, że Jutermal też oglądał te mapy, te spotkania, więc... Może został zainspirowany i tak... No kurczę, Klem tak dobrze gra mecha, to i ja zagram. Może się uda. Może Lazar też da dawno nie grał na taki styl. Taka ładna poświata z nieba na Overlorda nam spada. W ogóle na tej mapie jakieś efekty są świetlne, których nigdy wcześniej nie widziałem. Jak się przyzumuje, nie, jak się przyzumuje, to już nie bardzo. Tak, tak, najwyższe miejsce lazera na Mistrzostwach Świata to półfinał. To był chyba 2016 rok. To możemy sprawdzić szybko, łatwo. Na pewno pierwsze miejsce Elazer zajął tylko raz w Walencji w 2017 roku. Dwukrotnie miał też półfinał w tamtym roku. No był niezły rok dla Elazera. Drugi był na GSL vs. The World w 2019. Podczas interakcji Masters Pyeongchang był w półfinale. O, radził, radził sobie fajnie. Hmm. No i tak, tak, to były Mistrzostwa Świata w 2016, gdzie Lazer w półfinale przegrał na Darka. Co ciekawe, rok później, z tego co pamiętam, on Darka pokonał i przełamał chyba jakoś właśnie bardzo długą serię tego koreańskiego zawodnika. <grywki> PvP najlepszy meczup do oglądania po wczorajszym finale amerykańskim. No, bez wątpienia. Najlepszy. Znowu dość standardowy początek, ale chyba to, co tutaj mówiłem na początku, się faktycznie ziści, bo mamy otwarcie od Battlecruiserów, a Battlecruisery bardzo często są wstępniakiem do mecha. Więc chyba tak, chyba się naoglądał Klema Jutermal i teraz podejrzał jego taktykę i sam będzie jej używać. 
Ja tylko po cichu mogę liczyć, że Nader zna na to dobrą odpowiedź. No fajnie w ogóle, zobaczymy mecha. Nie tak często używana w ostatnim czasie kompozycja teran na Zergów. No bo właśnie były te zmiany z Helionami, znaczy nie zmiany z Helionami, tylko zmiana z tym, że może zrobić mniej Helionów, może więcej. Takie różne roszady. Ale widzę, że minimalnie po swojemu zagra to Jutherma, albo Klem chyba robił Blue Flame, a jakiś wielki Helbat Push tego typu rzeczy. No i mamy dwie fabryki, także Jutermal faktycznie tego mecha zagra. Wróżba się ziściła. No, a to jest ten Bush Helion Butter Cruiser, taka synergia. A na szczęście jest to do herbaty, więc myślę, że obroni się laser bez takich wielkich problemów. Kurczę, chociaż sposób w jaki on wysłał te zerglingi, te bejny, pozostawia trochę do życzenia. O, no nie, no bez jaj, no, hel no nie, 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 tak byś nie mógł, nie, 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 dobrze, nie dobrze. To była bardzo zła defensywa. Chodzi o kontrolę, nie chodzi o to, czy laser coś zrobił, czy nie zrobił, ale kontrola jednostek taka, no... Nie bardzo. Okej, okay, udało się obronić przed tymi helionami. Laser wy wy wysuwa się sporą liczbą zerglingów naprzód. Ale nie ma czego tutaj bić. Przecież w bazie Terrana są heliony kolejne. A ten cruiser się oddalił, bo już są kolejne królowe. 14, 15 ubitych jednostek. No i dwie zbrojownie grane przez Jutermala. Po prostu spokojny, pewny rozwój. Niestety początek mu się udał. Więc trochę to musi zaboleć polskiego zawodnika. A laser, no, tak jak wielu zergów, idzie w koruptory jako forma odpowiedzi na battlecruisery. Póki co są dwa battlecruisery. Normalnie się gra trzy. O, jest trzeci. Yamato. I oczywiście stara się pozostać aktywny. Dobra, patrzymy sobie na Battlecruisery, bo tylko one teraz wykonują jakieś akcje zaczepne. Czeka oczywiście Jutermal na Yamato i wtedy pewnie strzeli w królową. No zawsze warto strzelać w te królowe, które mają e, energii jak najwięcej. Na pewno w tę jedną nie powinien strzelić Jutermal, no i faktycznie nie strzelił. Battle Cruisery jedno z niewielu jednostek, które mogą jednocześnie przemieszczać się i strzelać, trochę jak Phoenix. No i bardzo przyjemnie się to prowadzi, bo nie trzeba nawet właśnie się skoncentrować na jakimś strzelaniu, uciekaniu, tylko samo się robi. A w razie zagrożenia teleportacja do bazy. Cztery czołgi, heliony. Teraz powinien kilka cyklonów dodać u Thermal. Widzę, że nawet dobrze pamięta. Cyklony są formą odpowiedzi na koruptory, które miały te Battle Cruisery, by złapać teraz i zniszczyć. No, ewentualnie turetów trochę można nastawiać. No, to jest taki mały raid Helionów, żeby poczyścić biomasę. Laser oczywiście będzie grać Roach Bane, Zergling, no Ravagery też. Tak się gra na mecha. No a potem oczywiście kosztowniejsze pewnie rzeczy, ale na razie na to nie stać Polaka. No 
No i chyba Wright Helionowy dobiega końca. Mógłby go Elazder rozwalić bainami, ale on woli je pozostawić w ukryciu. Żeby może niebawem, o tutaj nad e, rafinerią, czy przebijając się przez budynek, rozwaliły trochę SV. Kolejne trzy fabryki robi rudy. No to już będzie ile? Pięć? Nie, osiem już. Osiem, osiem fabryk. Konkretna liczba. Ogarnięte. Cześć dronek to na tym etapie gry bardzo niewiele. O i super, Elazer dużo szybciej przechodzi w inwestory. Pamiętam, że Seral też z tym się dobrze wykazał. Dobry, Fangal już. Czekam na jakiś bailing drop albo inny wjazd, ale chyba się póki co nie doczekamy. O, Neurala robi Elazer. Neural to jest forma odpowiedzi na tory, ale torów jeszcze nie ma. No można też przejąć Battle Cruisera, można teoretycznie Sistankę też przejąć. No i na tę całkiem otwartą przestrzeń będzie wjeżdżać Jutermal. Czołgi są razem z wojskiem, więc tak samo koruptory muszą zrobić. Planuje misternie swoje natarcie Jutermal, ale schodzenie z takiej rampy jest bardzo niełatwe. O, Patryk Uzer, halo, dobrze, zniszczony, ale mocno potracił koruptory Polak. Ej, kurczę, to nie była taka dobra bitwa. Jeszcze dwa czołgi cały czas strzelają ze wzniesienia. No kurczę, znowu tak... Muszę myślałem, że to będzie dużo lepsza batalia dla Elazera. Robi osiem kolejnych koruptorów, no bo już wszystkie potracił. Tak dobre są do niszczenia ich cyklony. Kolejny deszcz ognia. Elazer chciałby zniszczyć Battle Cruisery, ale no cóż, przykra sprawa. Myślałem, że nie pójdzie tak dobrze, ale no, no... Trochę może faktycznie za agresywnie zagrał Elazer. Wpijał się pod, pod rampę trochę i tak... Hmm. Hmm, 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 hmm. Niedobrze, niedobrze. Jeden i jeden w każdym razie. Mikro na pewno na mechanie jest łatwe. No i poszli. Polaka mamy oczywiście w górnym prawym rogu, a w dolnym lewym Jutermal z Holandii. No mech mocna rzecz. Ciekawe, czy będzie próbował przenieść go na inne mapy też Jutermal. Na przykład tutaj. No w sumie na upartego. Krótki dystans. Może, może. Też i tak należałoby tutaj zagrać. <śmiech> Wszyscy będą mechować tylko dlatego, że raz to zrobił Klem i zadziałało na e, Serrala. Sorry, na Reynora. Co ja gadam? Co ja gadam? Na Reynora. No, Serala nie próbował. Tak, tak, no też korosiwy w sumie racje nie lądowały na czołgach. Tak, no, no brakowało. Kontroli dużych yy, grup jednostek. No to ogólnie u Elazera jest właśnie taka rzecz, którą jeszcze na pewno można dopracować. Czyli kontrola dużych bardzo armii. No bo rozwój i produkcję ma doskonałą Elazer. To bardzo rzadko kuleje. Tylko sama walka bywa kłopotliwa dla zergów, no bo już nie da się tak jak kiedyś po prostu masą wbiegać, tylko trzeba czasami właśnie kontrolą bardziej pokonać przeciwnika. Za głowę się złapie? Nie, czemu, czemu mam się złapać? Mój Boże, co ja czytam w sumie racja. No nie zdoniu. <śmiech> Czym godzić żyrafę? Pyta się Devsong. <śmiech> nie wiem jaką się... <śmiech> nie, 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 może nie będę iść w tym kierunku. No tym co jest Devsong, tym co jest. 
Trzeba potestować, bo są różne żyrafy, kappa. <śmiech> żyrafy. Spodziewam się, że zrobię jakiegoś chamskiego pusha. Może to ten z maruderami znowu będzie. To jest naprawdę mocna rzecz, bo można przetrzymać królowe, a słabość helbatu właśnie polega na tym, że one no tak nie mogą nigdy celu dogonić i właśnie dlatego marudery z konkasji już są takie skuteczne. No ale gdyby takie zagranie chciał zrobić Uthermal, to już byłby tutaj chyba... Oho! No to zasmakował w tym mechu Uthermal i Rudy znowu będzie robić Battlecruzery. Tego się bałem, bo też właśnie moim zdaniem to nie jest taka zła mapa do mecha. Przede wszystkim króciutka, więc łatwo jest wyprowadzać ataki, ale może i w drugą stronę to zadziała, może laser właśnie będzie potrafił jakoś rywala ukarać, bo pamiętam, że były takie timingi na... To było chyba na 66 dronach, no ale w każdym razie robiło się właśnie koło 170 limitu i potężne ataki z rołczami, no ale ja tu o rołczach, a my mamy grill grillowanko znowu i znowu nieciekawy start dla Polaka, no i znowu jak do tego doszło nie wiem. Niestety aż 10 Za 4 heliony to całkiem dobry wynik Ale dobra, Elazer trzyma fason, idzie dalej O, niszczy już te skały, fajne Co teraz, panie Rudy? E, a, o! O proszę, jak zafejkował. A to kiedyś widziałem u Speciala coś takiego, że zrobił tylko jednego Battle Cruisera i potem puszował z piechotą. No ale tam nie było trzeciej bazy, bo to było na takiej bardzo małej mapie. No dobra, czyli jednak zafejkował, że niby Battle Cruiser, czyli mech, a jednak pójdzie w co innego. I to będzie tylko jeden Battle Cruiser, który już w dodatku się przeteleportował. No... Ja się lękam, nie wiem jak wy. No nie, no gdzie z tym ogniem? Boż. No bardzo duże straty dla Elazera, nawet jeżeli chodzi o samą ekonomię, już nie mówiąc o reszcie. No nie, no nie mogę. Aj, 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 aj. No wali jakby kokosa otwierał Uthermal. I kolejna królowa. Aj, aj, aj. <śmiech> Prosta wydawałoby się taktyka, ale jakże skuteczna. I faktycznie to takie, się, takie jest, że o, mam tam no, 7 królowych, bo ten cruiser nie stanowi problemu, ale kilka salf od helionów i, i królowe szybko znikają. Coś. GG. Jest 2-1 dla Runego. Całkiem dobra zagadka z tymi overlordami. W górnym lewym Elazer, w dolnym prawym Uthermal. Wydaje mi się, że wielu graczy ogólnie uważa, że robienie szybkości do Overlordów jest już takim wydatkiem istotnym, że, że im szkoda. I wolą ogólnie zagrać inaczej. No ale jednak, kurczę, właśnie tak pokazuje, że zarówno Seral, jak i Reynor nierzadko z tego, z tego korzystają, gdy grają na coś, czego no tak ciężko przewidzieć. W ogóle granie szybkości do Overlordów na turniejach wydaje mi się bardzo mądre, zwłaszcza w takich ważnych meczach, ważnych turniejach, no bo rywal pewnie się na nas przygotował. Jak się przygotował, to fajnie byłoby bardzo szybko dowiedzieć się, co przygotował, no i wtedy można trochę więcej czasu mieć na reakcję i dlatego takie Overlordy. Szybkość do Overlordów kosztuje, ale 
Myślę, że jednak wiedza tego, wiedza o tym, co jest grane, jest ważniejsza niż trochę gazu i minerałów. Także mi się to podoba i też no, pewnie to jest powód, dla którego Seral Raynor to tak często grają. No i też ma, masz wtedy pewność, czy musisz robić lingi, czy drony, czy inne coś. Więc to się chyba nawet trochę spłaca. Ale też znowu granie czegoś cały czas co mapę, co każdą grę to nie ma sensu. Dziewięciomiesięczne dziecko nazwijmy karierem. Mhm. Kumpel nazwał kiedyś psa pylon. Dziecko może być i karier. Kim karier? Dobrze. Jutermal zaskoczył lazera. W ogóle Jutermal był wraz w finale SL Open Cup'a? Pewnie był. Oho, halo, coś przycięło. A, to jest laser. No to też niedobrze, ale... Myślałem, że może tutaj padł internet. No dobra, poczekamy. Dobra. Szybko powrócił laser. Re? Jakie re? Game paused. Czemu re? Coś zlagowało, coś przycięło, nie wiem teraz czy... O! O, faktycznie. I wznawiamy. Trzeba powtórnie wpisać wynik. Ups, chwileczkę. O, właśnie. Coś się zadziało, coś się popsuło, ale już się naprawiło. Z internetem Elazera. No mi się marzy, żeby jednak powrót był i żeby nie było tego TVT w finale, albo żeby mana... Powrócił z popiołów. A półfinał to nie jest zły wynik. Ale też nie taki fantastyczny. No nie no, trzeci raz tego Battle zera będzie robić? No albo... Battle Cruiser... No tak, Battle... Pewnie ponowi zagranie z poprzedniej mapy. Albo zrobi coś bardzo podobnego, czyli jednak przejdzie w piechotę. Tak bym strzelał, że zagra Thermal. O, Banshee? Nie, to chyba fejkowa Banshee. W ogóle podlecie laser, bo tak... Przydałoby się. Ledwo widzi, ale nie widzi tego Fusion Core'a. Kurczę, no nie rusza się. O, ruszył, ruszył, ruszył. Dobrze. Widzi, widać. Wszystko widzi. Trochę szkoda, że Jutermal zauważył też ten ruch Overlorda. I widzę, że natychmiast zmienił Phoenix Nesta na Roach Warren i Laser, no bo to już trzeba reagować na taktykę rywala. No i teraz w momencie przyjazdu Helionów oraz przylotu Battlecruzera będą Karakany, czyli jednostka, która bardzo ułatwi zada zadanie Lazerowi. Chciałby wjechać u Thermal, ale nie ma jak. Perfekcyjna blokada. Tą królową. Nawet nie wiem, czy nie lepiej jakby laser pozwolił tym Helionom wjechać, bo wtedy by je przechwycił. Raczej nie straciłby dronek, a ubiłby Heliony. Oho! Widzę, że lepsza mapa do mecha i od razu ten mech będzie grany. No dobra. Ciekawe, że nie było teleportacji battercruiserowej, bo na ogół się jej używa. Bo 
polepszenie do Road czy Spire. No i oby Mikołaj dał radę. No ja tutaj do Jutermal na pewno nie biedzie. Nie żeby coś, ale sporo zrobił ten Battle Cruiser. 7 dron. Jakaś królowa też pękła. Wszystkie heliony żyją. A z tymi helionami można by to fajnie wjechać nawet. Przecież Lazar czeka w drugiej bazie, a nie w trzeciej. o której myślę. Nie no, chyba jeszcze nie da się stwierdzić. Mały kontratak z Erlingami i Lazera. Też mały, nie mały, ale... Coś tam zawsze może zrobi. Czy z tymi to niewiele? No taki skan. Ciekaw jestem właśnie, czy go rzucił Jutermal, dlatego że naprawdę jest szczerze zainteresowany, czy jest tutaj wydobycie, czy tylko właśnie go interesuje, czy drony są robione, bo czasami Zerg stawia bazy, nie robi drona, robi wojsko i wtedy może łatwo wygrać. Mana niestety Terranet, no nic, szkoda, ale półfinał to i tak nie był zły wynik. Jeszcze pocisnął Lambo przecież. Szczerze mówiąc, ja tutaj właśnie myślałem, że laser w miarę sobie sprawnie będzie radzić z Jutermalem, bo Jutermal taki niby ostatnio kontuzjowany. 2-1 i widzę, że wcale nie boi się długich gier. Znowu zagra sobie mecha, z którym Razer sobie poprzednio nie poradził. Więc jest na pewno pewna obawa, że znowu będzie podobnie. Bardzo ładne wystrzały. No trochę boli, że Lazer traci aż tyle na oczywiste kontrataki przeciwnika. 11 dronek. Zrobi 23 kolejne? No to, to, to będzie setka. A nie, 101. Dobrze. 101 dronek. No, już Heliony zaraz zadbają o to, żeby ich nie było może tyle. Albo i jest ustawiona defensywa. <grystanie> no to taki typowy Mikołaj z tyloma robotnicami, których część spożytkuje na spajny i tym podobne. Greater Spire zagrany tak wcześniej jest całkiem intrygujący. W sumie w grze Klema też pamiętamy, że Reynor próbował na niego zrobić te Broodlordy, żeby odeprzeć pierwszy mocne ataki. Może tu będzie podobnie. U Reynora to było bardzo późno. Laser tak od razu idzie w Broodlordy. O, niezły. O, no, 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 przyzwoity grzyb. Wszystkie te jednostki połapały laser. Dobra robota. Tak sobie radośnie, tutaj będzie póki co jeździć od lewej do prawej strony, aż w końcu nie zbierze limitu. 
O, limit mecha się chwilę buduje. Tylko dłuższą chwilę. Ale jest bardzo silny. Co teraz? Laser, co teraz Jutherma zrobi? Hmm. No ja się już boję, bo <laughs> zobaczcie co tu wyjeżdża. Ile to jest? 10 czołgów lekką ręką, chyba 12. O, Zergling jest zakopany, więc on fajnie zauważy, że tutaj przychodzi już rywal. <śmiech> Jaki grzyb z nienacka! Piękny strzał, korosiwy trochę też poprawiły. Ładnie się rozstąpił, jak może czerwony Jutherma. Co by zminimalizować obrażenia. Oho. I tych panów tutaj nie lubię bardzo. W czasie w międzyczasie laser ekspansję na dziewiątej. Świetnie zakopał drony. No ale cały czas... O, dobrze, korosywy zniszczyły dodatkowego strzelanka. Kolejny grzyb jest bardzo taki dobry, potrzebny fanga, ale laser dobrze, dobrze, dobrze. Za każdym razem jak podchodzi, to powinien właśnie tak strzelać korosywami. No i teraz to Broodlordy chyba. Dwa, trzy nawet wystarczą. Może więcej, może, może osiem. I tyle. I odepchnięty i pokonany. Ten oddział Jutermala. Coś mu się nie spieszy, żeby się przepoczwarzyć Broodlordy. A może chce tego dokonać dopiero pod bazą przeciwnika, tak? Od razu na kontratak. Mała kontra od Bane'ów. Kilka wieżyczek, trochę jednostek, ale nic istotnego. No kiedy będą te Broodlordy? Tak się zastanawiam, czy to jest dopiero w momencie, jak zniszczy Battlecruisery, czy w jakimś innym? Kolejne kosztowne podejście Polaka. No nie były to wszystkie bardzo celne, strzy celne strzały. O, to jest super Zergling. No i laser się może w końcu... Halo, on nie widział tych, tych? Nie no, teraz to już na pewno widzi, bo mu Overlorda biją. Tak. Na prawą stronę koruptorami trzeba się udać. Trochę mam flashbacki z tej jednej mapy. O, z Battlecruiser uciekły od koruptorów. I no teraz z Brudlordami będzie to chyba dużo, jest dużo łatwiejsza sytuacja. Ile ekspansji sobie Rudy dostawia. Laser też mam bardzo dużo kasy przez ten cały czas. 90 dron dobrze pracowało. No dobra, odepchnął, bo odepchnąć musiał. Czołgi nie strzelają w powietrze. Więc dodaję tory. No, to taka kampa. Prawilna kampa. Kiedyś pamiętam, jak laser pokonał Klema w jednym ESL Open Cupie. To też była taka 40-minutówka. No, na przykład laser też na Soula takie gry grywał. Potężny ten bankę lazera. No, musiał rozwalić oczywiście tę bazę Uterman, tu się nic nie miało prawa wydarzyć. A Pinkowaj tylko zabezpiecza te na godzinie pierwszej. Hmm. No, na pewno co trzeba zrobić w trakcie bitwy to przejmować tory. Yy, są infestory, cztery... Tak, cztery infestory na cztery tory. Akurat. <grym> Perfekcyjnie. 
fajne jest to, że też Cryptomorem pewnie widzi to złożenie wojsk trańskich. Elazryk mógłby na przykład teraz spróbować właśnie podejść, no ale łatwiej powiedzieć niż zrobić. Kilka czołgów i reszta to takie, może nie mięso armatnie, ale dość też mocne rzeczy i zobaczcie jak oddaje pole laser. Najbardziej się boję, że nigdy nie wykorzysta tych 10 tysięcy minerałów, które właśnie mu skoczyło w banku. Spokojnie, niszczą Battlecruzery te bazę, no nie wiem, no... <grywia> Lazer trochę jakby w Simsy grał, no. Zbieraj, 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 chodzi dronami do pracy. Jest sposób zaatakować sensownie tego Jutermala. No chyba, że tu na środku. 18 minut raczej unikania wielkich walk niż ich prowadzenia. O, tutaj tak, tutaj dobrze. <śmiech> Ma trochę baz w zapasie Juterma, w razie czego. Troszeczkę. Boję się, że właśnie zaraz... A ile ma larfy laser? 27. Hmm. Taki niby remax, ale niepełny może nastąpić, zwłaszcza, że teraz trzeba odbudować Overlordy. Tak, niby fajnie jest, ale nie fajnie. O tutaj akurat traci, traci trochę czasu i kasy u Thermal. I też bardzo brakuje ulepszeń do pancerza, no ale jest jak jest. Dobra, mamy przejęcie jednego tora, drugiego tora. Razer strzela w nie korosiwami. A, i Battlecruiser przejęty. Dobrze, dobrze, dobrze. Hmm. A tutaj oczywiście koruptory rozwalą planetarkę i to całkiem sprawnie. Tor jest reperowany. On z tym wygra? Może jaka dziwna walka. Jak widzimy... O! Nie, 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 nie. O mój Boże, to ja. A nie, dobra. To tylko na chwilę. Ej, halo, biła biła... O Jezu, nie. Ja się skupiłem na tym, że mamy bitwę Tora z dwoma, trzema Brudlordami i Królówkami, a na górze był cleanup. I jeszcze coś przylagowało niestety. No ale tak czy tak kolejne wojsko Jutermala się wysuwa na mapę. No dobra, no, no musi wygrać chyba z takim bankiem Elazer, no. No nie ma innej opcji. Hmm. O, kurczę, tu jeszcze te herbaty. Ja tak sobie myślę, co zrobi zaraz laser, czy postawi na powietrze, czy na inwestory, czy na inne coś. Na coś musi postawić. Chyba, że larów zabraknie, no, teraz ma tylko 6. Rody oczywiście cały czas podchodzi. Właśnie nie wiem co do końca chcę teraz osiągnąć laser, bo naprawdę on zaraz nie wyda swojej kasy i po prostu przegra. <śmiech> przegra będąc, no tak jakby całe życie zbierał, zbierał, zbierał i nawet sobie kajzerki nie kupił, co by się nacieszyć tym bogactwem. No Rudy ma i większy limit i większe wszystko w tym momencie. <śmiech> no to ma mi się <śmiech> laser uznał. No tutaj... Dron brakuje moim zdaniem, sześciu dron brakuje. No i faktycznie w tej bazie brakuje szóstki. Trzeba eksplować, oczywiście pomimo takiego wielkiego banku i tak trzeba dalej oczywiście eksploatować złoża. No, jak będzie wchodzić w miny i poddziała czołgów, to będzie źle, ale pięknie to eksplodowało wszystko. <grym> Jakie pobojowisko. Nice, very nice. 
A to tylko było jedno chlaśnięcie. Planem chyba będę, bo wiecie, są takie różne koncepcje graczy i, i coachów też, że na przykład na mecha można niby zagrać z 25, 20, no tak może nawet 30 prawie broadlordów i to niby wygrywa, tylko no ja tu widzę 9 broadlordów, a nie 25. No i tak nie mogę wywnioskować co chce zrobić laser. O, dobry fangal, świetny fangal, tylko mina będzie bolesna. O, o, jednak nie aż tak. Dobra, dobrze, razem to popchnie. Tu się obroni, tam się obroni, nie jest źle. Znaczy, pff, niby nie jest źle, ale... No i Termal ma więcej bas. Więc będzie więcej zbierać, ma lepszą przyszłość zapewnioną. No i nawet zaczyna puszować. Ile to jest torów? Dziewiątka torów, jest kulminacja. Inwestora będą przejmować, mój Boże, w końcu coś się stanie! Jest przejmowanie, są grzyby, świetnie, laser, teraz jeszcze korosiwami, korosiwami, dobrze, w czołgi. No nie, no teraz ładna bitwa, teraz dobra. Ale halo, gdzie są inwestorów? O Boże, nie ma inwestorów, ta mokra plama, to były inwestory. Aj, aj, aj. No i laser, kupuj, kupuj inwestory kolejne moim zdaniem. Albo w ogóle już tego rudego zajedź. Wszystkie brudordy żyją, no prawie wszystkie, jeden tylko padł. Ale kosztem inwestorów. O, ładnie, widział minę. I ją zestrzelił. Ale ma tych ekspansji rudy. On już praktycznie nie potrzebuje SCV do zbierania minerałów, tylko SCV do zbierania gazu. Tak to sobie muły zrzucam. Laser potrafił dobrze spożytkować swoje pieniądze tak raz i dwa, to po prostu wszedłby na produkcję i już się ten mal by się nie był w stanie obronić. No, dziwnie to może zabrzmieć, ale mech chyba szybszy od Broodlordów jest. Mobilniejszy. No to jest bardzo zła wiadomość dla Lazera. O, jak mina walnęła w 13 dronek i hacza też, pęka. No, Mikołaj, musisz... Czemu nie ma inwestorów? A nie, są, przepraszam, inwestory. Są, 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 są. Każdy już ma na neurala praktycznie. No, ja czekam na odsiecz. Razer zresztą też, Burdlordy świetnie atakują planetarkę, także są nie do ruszenia, nie rozumiem czemu Jutermal nie robi wikingów, o kolejny skan, no i teraz ważne, żeby inwestorów nie potracić, nie przy... Boże, czemu one wchodzą bezpośrednio pod tory? Dobra, jakoś siadło, jakoś poszło, dobra wymiana dla Razera. Ale zobaczcie, jak spada ten cały bank. Było kiedyś wszystkiego więcej, 20 dron tylko pracuje dla Razera i to w dodatku w niezbyt optymalny sposób, bo jeżdżą. Zaraz Razer zrobi kolejne. Tutaj świetnie Broodlordy powinny zatrzymać Heliony. On musi jakoś teraz zatrzymać rozwój Utermala. Najlepiej rozwalając mu wszystkie bazy. O, świetne grzyby, świetne. Cyklon. Ciekawy pomysł na długą grę. Wydaje się słaby. No bo przecież Fangal z Bainami, z Rowczami, z Ravagerami kontruje coś takiego i to bez... No, już nie mówiąc o Broodlordach. Odziasz? 
Trzy klony się trochę tak załączyły. Trochę późno zaczął kontrolować się laser, ale nie no, daje radę, daje radę. O, ekspój, ekspój Mikołaj. Co by zrobić te 2-2? Ja wierzę. Bo taka moja rola. Nie no, dobrze jest cały czas. Tylko no tu trochę więcej dronek by się przydało na minerałach. Tak 10-11, o, robi 5 kolejnych, dobrze. I przede wszystkim tę bazę też będzie musiał w końcu zająć Polak. No i te też. <śmiech> jak, jak więcej zbierze, to powinien wygrać. A zobaczmy na straty, bo kurczę, tyle czasu nie pokazywałem. 37 tysięcy do 34,5. No, w gazie ile więcej stracił Uterman? Z 5 tysięcy więcej. W stosunku do Elazera. Przejęte cyklony? Jest, zonie. No to było swój. Jeju, ile czołgów. No, źle, źle, źle. Tutaj Brudlordy by się przydały. Nie wiem, czy one zaczną lecieć. Tak, już lecą. No na czołgi to nie ma żartów. Tak trochę przyszarżował Elazer niepotrzebnie inwestorami. I one faktycznie... Jezu, jak świetnie wjeżdża Uterman, jak szybko. Bo on wie, że właśnie nie ma czasu, bo Brudlordy przyjdą i będzie po zabawie. No, to jest zła bitwa dla Elazera. Traci cały swój bank, jaki miał. Dobra, są Brudlordy, nie jest źle. To jest jedna z ważniejszych bitew dla Elazera. Stracił jednak bazę. No i no, perspektywa jest zła. Miał taką finansową przewagę w teorii. Teraz zbiera 600 na minutę. Jutermal 2200. Gazu jeszcze ma dużo Elazer. No i to jest ostatnia armia Elazera. Może robić jeszcze dużo ravagerów. Bardzo dużo nawet ravagerów, jak tylko trochę minerałów jeszcze pozbiera. No ja bym puszował na jego miejscu chyba. Puszował ile się da. No i nie tracić, nie tracić ważnych jednostek takich jak Infestory. Już żadnych takich gwałtownych, niebezpiecznych ruchów. No i niestety, ale baza na godzinie pierwszej chyba zostanie rozwalona. Lazar ruszył do tego... do tej obrony już swoimi jednostkami naziemnymi. Myślę, że powinien zdążyć, oby przed tym jak drony zostaną zniszczone, zakopuje je laser. Dobrze, planetarka jest rozwalana. Mikołaj jeszcze... Ma szansę. Nie za dużą, ale ma. O nie, osamotnione Brudlordy na 5 torów. No i jeszcze mikruje Rudy. Natomiast nie mikruje za bardzo Elazer. Przykra sprawa. Limity spadają, taki sam w armii. No, trzeba będzie wszystko poprzejmować. Pierwszy tor przejęty, drugi, trzeci mam nadzieję. Nawet Heliony chyba za chwilę będzie warto przejmować. Brudlord, Brudlord, żyj! Nie przeszł. Niestety, ale wziął i nie przeżył. No i te kontrataki na drony, które w zasadzie już kompletnie wyłączają wydobycie lasera. Ma sześć dronek, które no, tutaj jakieś dwie kursują. Nie no, ekonomia jest w zgliszczach, jeżeli chodzi o Polaka, a tutaj Uthermal zaciąga cały czas. Szkoda, bo było blisko, było dobrze. Ale już teraz raczej nie ma nadziei, nawet przyjmuje Heliony Elazer, wszystko przejął. Szanuję. Teraz musi nawzajem klikać po tych jednostkach i je rozwalać. Ale nawet tego się nie uda w porę zrobić. Więc przejmuję raz jeszcze. No i to jest ostatni kosztowny oddział lasera, który pęka. GG, Rudy wygrywa 3-1.
No siadło mu, siadło. Prawie, ale jednak siadło. Mocnego ma tego mecha Jutermala, byś napatrzył Klema albo nie wiem co. Może ogólnie on teraz jest mocny. I Zergowie też pewnie mają trochę mało doświadczenia na ten styl gry. No nie poszło. Wrócimy do finału za chwilę. GG. Ale powalczył chociaż laser. 